மு க ஸ்டாலின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிமுக மாதிரி சிதறி உதறி விடக்கூடாது என்று மம்தா பானர்ஜி உதயநிதியை பச்சா என்று சொன்னாரோ சிறு பிள்ளை என்று சொன்னாரோ அதை விட நரேந்திர மோடியினுடைய மனதில் என்ன அலை ஓட்டம் இருந்திருக்கும் என்று கேட்டால் உதயநிதியினுடைய கேலோ இந்தியா என்பது அந்த அழைப்பிதற்காகத்தான் போயிருக்கிறாரே தவிர இதில் அரசியல் இருக்கிறது சீதர் உதயநிதி <laughs> 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 or he is still uh, you know at a training or internship pandrara enna poruthu mattum mukka stalin ku and nambike varavillai thorai murugan pesalam i can work under anyone abdilla solittu ana and ed vande neck deep trouble la irukanga timuka vai congress il irundhu pirikka vendum edapaadi palani saaminudaiya aadhikkathai vetta vendum மாநில கட்சிகளாக இருக்கிற அனைத்து மாநில கட்சிகளுடைய வாழை ஒட்ட நெருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தான் அவருடைய குரூடு ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கிறது உதயநிதி பிரதமரை சந்தித்ததன் மூலம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரசில் இருந்து ஒதுங்கிவிட்டதா பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய கேலோ இந்தியா அதை துவக்கி வைத்த பிறகுத்தான் அரசியல் மாறும் இடி ரைடு தமிழகத்தில் இருந்தால் மீண்டும் திமுகவினுடைய கோபம் உச்சகட்டத்தில் ஏறும் என்று ஆனால் நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னு பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து சேனல் ஃபைவ் வியூவர்ஸ் இருக்கு ஸ்ரீதர் மூலமாக நான் சொல்வது உண்மையை உண்மையை சொல்லுகிறேன் சனாதனத்திலிருந்து சரணாகதி சார் வணக்கம் நமஸ்காரம் 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 ஸ்ரீதர் நல்ல குளிர் ஹெவி ஸ்வெட்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனோட பேசுறேன் நான் இன்று பற்பல விஷயங்களை சொல்லப் போகிறேன் தமிழ்நாடுனுடைய எதிர்காலத்தை குற்றி அதற்கும் ஒரு புள்ளியில் இருந்து எப்படி அரசியல் நகர்கிறது என்பதை நாம் அலசுவோம் தாங்கள் கேள்வி கேளுங்கள் நான் பதில் சொல்வேன் ஸ்ரீதர் எஸ் சார் முதல் கேள்வி சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் டெல்லி போயிருக்காரு போயிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் மீட் பண்ணியிருக்காரு கேலோ இந்தியா இன்வைட் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு இதோட பின்னணி என்ன சார் அரசியல் எப்படி என்று விளக்கப் போகிறோம் என்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக இருந்தது கோபேக் மோடி கருப்பு பலூன் கருப்பு ஷட்டை என்றெல்லாம் ஆனால் சென்ற ஒரு வருடங்களாக அண்ணாமலையினுடைய நடைப்பயணத்திற்கு பிறகு வட இந்தியாவில் காங்கிரஸ் சரிந்ததற்கு பிறகு ராகுல் காந்தியினுடைய முக்கியத்துவம் குறைந்ததற்கு பிறகு சோனியா காந்தியினுடைய உடல்நிலைக்கு பிறகு மு க ஸ்டாலின் உடல்நிலைக்கு பிறகு எப்படி நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அதை வைத்து பார்த்தால் மு க ஸ்டாலின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிமுக மாதிரி சிதறி உதறி விடக்கூடாது என்று அதற்காக தன்னுடைய ஒரு முக்கியத்துவத்தை தன்னுடைய அணுகுமுறையை தன்னுடைய ஆளுமையை பாதி வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கிட்ட கொடுத்துட்டார் இது டிரான்சிஷன் ஆஃப் பவர் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்டிப்பாக உதயநிதி அவருடைய பல்ஸ் அரசியல் பல்ஸ் நன்னா பிடிச்சு பார்த்திருப்பார் கடந்த பதிமூணு வருடங்களாக முதலமைச்சராக இருந்த நரேந்திர மோடி பத்து வருடங்களாக பிரதமராக இருந்த நரேந்திர மோடி ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பின்னணியில் வளர்ந்த நரேந்திர மோடி பதினைந்து வருடங்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து தொண்ணூறு வரை நடக்காத பயணம் கிடையாது போகாத இடம் கிடையாது நரேந்திர மோடிக்கு லட்சோப லட்சக்கணக்கான மக்களை பார்த்து வருகிறார் அவர் உதயநிதி பார்த்தவுடன் எப்படி மம்தா பானர்ஜி உதயநிதியை பச்சா என்று சொன்னாரோ சிறு பிள்ளை என்று சொன்னாரோ அதை விட நரேந்திர மோடியினுடைய மனதில் என்ன அலை ஓட்டம் இருந்திருக்கும் என்று கேட்டால் சனாதன தர்மத்தை பற்றி பேசிய நீ என்னுடைய சரணாகதி அடைந்து விட்டாயே என்னிடம் 
உதயநிதியினுடைய கேலோ இந்தியா என்பது அந்த அழைப்பிதற்காகத்தான் போயிருக்கிறாரு தவிர இதில் அரசியல் இருக்கிறது ஸ்ரீதர் சார் இப்போ அவர் தனியா போய் சந்திச்சிருக்காரு இப்போ டெல்லியில ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டி பாலு சீனியர் லீடர்ஸ் திருச்சி சிவா இருக்காரு டெப்டி ஜெனரல் செக்ரட்டரி கனிமொழி அவங்க இருக்காங்க அப்புறம் தயாநிதி மாறன்லாம் இருக்காங்க பிளஸ் பார்ட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்ட்டி செட்டப் பாக்குற சபரி சென்டர் இருக்காரு யாரையுமே கூட்டிட்டு போலியே சார் அதோட பின்னணி சார் தனிப்பட்ட முறையில் சில விஷயங்களை தனிப்பட்ட முறையில் பேசினாதான் அது உதவிக்கு வரும் தங்களுடைய இன்னல்களை எப்பொழுது ஒரு மருத்துவரிடம் சென்றாலும் அருகே சில பேரை வைத்துக் கொள்வார்கள் சில சீரியஸான வியாதி இருந்ததுன்னு அந்த மருத்துவரிடம் தனிப்பட்ட முறையில் தான் பேசுவார்கள் அந்த மருத்துவர் கூட குடும்பத்தினரிடம் சொல்ல மாட்டார் சில வியாதிகள் அதிகமாக இருந்துவிட்டால் தனியாக பேசுகிறேன் என்று அதற்கு சில ரெண்டு மூணு சீரியஸ் லைஃப் திரட்டனிங் டிசீசஸ் இருந்ததுன்னா அதே மாதிரித்தான் அருகே பலரை வைத்துக் கொண்டால் அது பப்ளிசிட்டி அதிகமாகிவிடும் தன்னுடைய பலவீனம் வீக்னஸ் தெரிந்துவிடும் ஆனால் கேலோ இந்தியா என்பது ஏன்னு பிஃபோர் சீஃப் மினிஸ்டர் மெட் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் பெட்டிஷி கொடுத்துக்கலாமே இல்ல உதயநிதி பயப்பட்டு ஆனா நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னு பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து சேனல் ஃபைவ் வியூவர்ஸ் இருக்கு ஸ்ரீதர் மூலமாக நான் சொல்லுவது பிரைம் மினிஸ்டர் தான் திருச்சியில் இருக்கும்போது மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் அவர்கள் என்னுடைய மகனை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் தாங்கள் டைம் தாருங்கள் என்று அவர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டார் பிரைம் மினிஸ்டர் உடனே அப்பர்சம் பிஜிவாதிஜி டே ஆப்டர் டுமாரோ சேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் ஆஃபீஸ்ல நெட்டி கெட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணி அஞ்சு மணிக்கு நேத்தி நாலாம் தேதி வியாழக்கிழமை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி மாதத்தில் சந்தித்தார் நாற்பது நிமிடங்கள் அவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் அதில் ஆங்கிலத்தில் பேசியது நரேந்திர மோடிக்கு ஆங்கிலம் நன்றாக தெரியும் உதயநிதி ஸ்டாலின் யாருமே பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை அதுல்லி மிஸ்ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆபீசர் கூட வெளியே விட்டு விட்டார் ஏ கே எஸ் விஜயன் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு சிறப்பு பிரதிநிதி கூட வெளியே இருந்தார்கள் உள்ள போகவே இல்லை இட்ஸ் ஒன் டு ஒன் மீட்டிங் ஆனால் பிரதமர் தரப்பில் இருந்து யாரும் இல்லை அசிஸ்டன்ட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் பிரீஃப் பண்றதுக்கு இதே மாதிரி உதயநிதி ஸ்டாலின் சைட்ல இருந்து யாரும் இல்லை இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் டு ஒன் மீட்டிங் எஸ் வி நவு டாக் பட் இதெல்லாம் சிலதான் யூகம் பண்ண முடியும் you can presume certain things politically you can move the coins like this mm -hmm. and the thore from and the panuni airport poitaar kaalaila rahul gandhi yum anga poi paathirukkar so idhula or diabolical attitude irukka thaga than na nenikiren yen senior leader se kootu kondu pogavilla endral idhu sila kudumba prachanai kuda pesi irukka koodum endru than yugangal varigindrana பிரதமர் செயலகத்திலிருந்து இது வரைக்கும் ஒன்றும் கசியவில்லை ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல நட்டா கட்டி அமித்ஷா கட்டி தான் சொல்லுவார் வேற யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டார் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரிப் டவுன் ஆகும் இட் வில் டேக் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அப்படி இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த மட்டில் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய அவசரம் என்ன பத்தொன்பதாம் தேதி வரணும்னா ஒன்று பதினாலு நாள் தான் இருக்குது ஒன்றும் from 19th january mm -hmm. to 21st to 23rd january mutta irukku prime minister ku 22nd vandu id irukku ungalku ram janma bhoomi nudi thaan vandha thaan so 19th mm -hmm. day vandruvar illa 20th day varuvar rendu naal or naal dhaan irukum adalla nitty gritties na work out pannitte irukanga prime mm -hmm. minister in principle agreed thangalukku mm -hmm. ninaivu irukum sridhar mm -hmm. narendra modi endravar tamilagathirkku mukkiyatham tharuvar உதயநிதி ஸ்டாலின் கூப்பிட்டாவில் இருந்தா கூட அகில உலக செஸ் போட்டியை ரஷ்யாவில் நடக்கக்கூடியதை ஏன் சென்னையில் வைத்தார் அப்பொழுது கூட தமிழகத்திற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று அப்பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிகவும் சீறி கொண்டிருந்தது கருப்பு கொடி காட்டினார்கள் அப்பொழுதும் நரேந்திர மோடி வந்து சென்றார் ஆக மொத்தம் துவிதான் என்று ஹிந்தியில் சொல்லுவார்கள் டபுள் அந்த மாதிரிதான் திமுக நடக்கிறதோ என்று எனக்கு ஒரு அச்சம் வருகிறது அடுத்த கேள்விக்கு நான் சில முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஸ்ரீதர் சார் இப்போ அவர் தனியா போய் சந்திச்சிருக்காரு சோ அது என்ன மெசேஜ் கொண்டு போயிருப்பார் சார் இடி ரிலேட்டட் கேசஸ் சாஃபன் பண்ண சொல்றாரா இல்ல எது ரிலேட்டடா இருக்கலாம் சார் பதில் சொல்வது கடினம் ஸ்ரீதர் அதுக்கு வந்து யூகங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சீரியஸாக நான் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப தீவிரமாக ஆலோசித்து 
தாங்கள் கேள்வி கேட்டதற்கு ஒரு நிமிடம் மனதில் தோன்றியதை உண்மையை உண்மையை சொல்லுகிறேன் சனாதனத்திலிருந்து சரணாகதி நீங்க என்ன அர்ச்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஓகே சார் ஓகே சார் சார் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் பவர்னு சொன்னீங்களே சார் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் பவர் இவரை எலிவேட்டட் டு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எலிவேஷன் டு டெப்டி சிஎம் ஆர் டைரக்ட்லி சிஎம் சார் ஏன்னா சிஎம்மோட ஹெல்த்து பற்றி நிறைய கன்சர்ன்ஸ் வெளியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதோட உண்மை என்னன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு ஆனால் இது என்ன சார் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் டைரக்டாக சிஎம்மா இல்லை ஒன் ஸ்டெப் டு பிகமிங் அ சிஎம் ஆஸ் அ டெப்டி சிஎம் ஒன் ஸ்டெப் டு பிகமிங் சிஎம் ஓகே அவர் வந்து டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஆக்குவாங்க காரணம் என்ன என்று கேட்டால் எந்த ஒரு முக்கிய பதவி வகித்தாலும் சிதர் சில தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை தாங்கள் எதிர்கொண்டு நேரிடும் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு ஒரு பஸ் ஸ்ட்ரைக்கு ஒரு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்ல இப்போ இன்னைக்கு விதிரா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஃபைனான்சியல் சுச்சுவேஷன் இதெல்லாம் வேரியஸ் சி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா Stalin is yet to uh, make up his mind to give the responsibility to Udhani this time. He has no doubt about it. Udhani has no doubt about it. Now, Stalin has no doubt about it because I speak with some authority. Mm. I speak with some information. Prime Minister has no doubt about it. He has no doubt about it. He has no doubt about it. concerning the relatives uh, involvement in ed it may be so yes 60% 70% and the meedi state nadakkudi kejriwal hemant suren idella nadakkudi idi tamil nadu varakkudadu nerukuma yes irukkudum ana udini the stalin is he matured or he still uh, you know had a training or internship pandrara enna poruthu mattum மு க ஸ்டாலினுக்கு அந்த நம்பிக்கை வரவில்லை இவருக்கு பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்று கட்சியில் பிரச்சனை குடும்பத்தில் பிரச்சனை அதையும் தவிர தங்கை என்று சொல்லக்கூடிய கனிமொழி மீது இருந்து பிரச்சனை கனிமொழி குடும்பத்தில் இருந்து பிரச்சனை ஆக மொத்தம் இத்தனை பிரச்சனைக்குள் உள்ளாகி இருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏதோ சேலம் மகாநாட்டில் துணை முதலமைச்சர் ஆகிவிடுவார் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் அது நடக்கவில்லை தமிழகத்தில் மட்டும்தான் துணை முதலமைச்சர் இல்லை இந்திய அரசியலில் எடுத்து பார்த்தால் அனைத்து பாஜக மாநிலங்களில் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் துணை பிரதமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் கேரளாவில் இல்லை அண்டை மாநிலங்களான அனைத்து மாநிலங்களும் இல்லை இருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்தில் இல்லை ஆந்திரால தெலுங்கானால சோ எப்படி பாத்தீங்கன்னா துணை முதலமைச்சர் கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் கான்செப்ட் அது அனி அகில உலக அரசியலில் ஒரு சாதாரணமாக இருந்தாலும் தமிழகத்தில் அதை புகுத்துவதில் மாநில கட்சிகள் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சண்டை மூலமாகத்தான் அது வரல துரைமுருகன் இஸ் அப்போஸ்ட் கே என் நேரு இஸ் அப்போஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் திங் துரைமுருகன் பேசலாம் ஐ கேன் ஒன் கண்டர் எனி ஒன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஆனா அந்த இடி வந்து நெக் டீப் ட்ரபிள் இருக்காங்க இதனால தான் நான் சரணாக சரணாகதி என்று சொன்னேன் உதயநிதி ஸ்டாலினை உடனே முதலமைச்சர் ஆக்க மாட்டார் துணை முதலுக்கு ஆச்சினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை அது பொங்கல் பரிசாக இருந்தாலும் நரேந்திர மோடி என்பவர் ஒரு அரசியல்வாதி இது கேலோ இந்தியா நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் துறைமுருகன் மீது அலுவலகம் போன்ற இடங்களில் ரெய்டு நடந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை So, double mm-hmm. and so, we have to wait and watch. Sir, in the context, 2024, uh, 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 leaders. எங்க ஃபேமிலியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அதுக்காக நான் இன்வைட் பண்றதுக்காக நான் போய் ஐ ஷுட் பி வெரி ஃப்ரேங்க் வித் யூ மை சன்ஸ் வெடிங் நான் சில தலைவர்களை சேர்ந்து சந்தித்தேன் அந்த சாராம்சம் என்ன என்று கேட்டால் திமுகவை காங்கிரசில் இருந்து பிரிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய ஆதிக்கத்தை வெட்ட வேண்டும் 
மாநில கட்சிகளாக இருக்கிற அனைத்து மாநில கட்சிகளுடைய வாளை ஒட்ட நெருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தான் அவருடைய குரூடு ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கிறது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன் பொலிட்டிகலி நான் வந்து குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் தமிழ்நாடு அரசியலை நெருங்கி பார்ப்பதனால் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் பிஜேபியுடன் சரணடைந்து விட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அதனுடைய சீடாகத்தான் நான் நேற்று சேனல் ஃபைனுடைய ஒரு பேட்டி சி பி ராதாகிருஷ்ணன் மாண்பு மிகு ஜார்க்கண்ட் ஆளுநருடைய பேட்டி நான் சந்தி நன்றாக பார்த்தேன் அதில் ராதாகிருஷ்ணனுடைய எனக்கு ஆப்த நண்பர் அவருடைய ஒரு நீண்ட நாள் தொடர்பு என்பது இன்றல்ல நேற்றல்ல குறைந்தது இருபத்தைந்து முப்பது வருடங்கள் நான் நன்றாக அறிவேன் அந்த ராதாகிருஷ்ணனுடைய பாலிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் குட் அட் சேனல் ஃபைவ் யூனோ இன்டர்வியூட் ஹிம் அப்படின்னு தான் என் மனசுல படுறது ஸ்ரீதர் இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கே இஸ் அப்ரைட் ஆஃப் நார்த் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் டிஎம்கே இஸ் அப்ரைட் ஆஃப் சனாதன தர்மம் வில் பூமரங் ஆன் தெம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹஸ் யூஸ்ட் இட் டு த டெல்ட் சனாதன தர்மத்தை உதயநிதி காமெண்ட் சொன்ன பிறகு கமல்நாத் என்னிடம் சொன்னது ஹம்தோ ஹர்கியா ஹம்கோ ஹராதியா உதயநிதினே அப்படின்னு சொன்னார் அது என்னத்துக்கு எதை குறிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆனால் ஸ்ரீதர் ராஜகோபாலன் இந்த பேசுவதன் மூலமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நேயர்கள் சேனல் ஃபைனுடைய அகில உலகத்தில் இருக்கு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எனக்கு ஆஸ்திரேலியாலேருந்து இது ஒரு ஃபோன் வந்தது உங்க வீட்டுக்கு பார்த்த சார் நன்னா இருந்தது சார் சொன்னான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஊர்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு புரிதலை உண்டாக்குவதற்காகத்தான் நாம் இருவரும் இது மாதிரியான ஒரு கலந்துரையாடல் நிதானமாக பொறுமையாக பரபரப்பின்றி பேசக்கூடியது இதனால் ஒரே ஒரு விஷயம் உதயநிதி பிரதமரை சந்தித்ததன் மூலம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரசில் இருந்து ஒதுங்கி விட்டதா திமுக பாஜக சரணாகந்தை அடைந்து விட்டதா இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய கேலோ இந்தியா அதை துவக்கி வைத்த பிறகுத்தான் அரசியல் மாறும் அதனிடையே இடி ரைடு தமிழகத்தில் இருந்தால் மீண்டும் திமுகவினுடைய கோபம் உச்சகட்டத்தில் ஏறும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஸ்ரீதர் ஓகே சார் நன்றி வணக்கம் நமஸ்கார் நமஸ்கார்